cyclotron. Okay, cyclotron adalah terdiri daripada dua D-shaped cavities. So, these are the D-shaped cavities. So, yang mana diperbuat daripada conducting metal. Okay, conducting metal. Okay, jadi these two D-shaped cavities known as D's. Okay, D's. D-E-E-S. So, the D's are connected to the AC source. Okay. So, yang mana satu D yang berwarna orange connected let's say for positive. Okay. Dan the D tu is connected to the negative AC source. So, kita sambungan wire tersebut kepada satu AC source. Okay. Yang mana AC source akan produce an alternating voltage. Right. So, this creates horizontal electric field. So, bermaksud antara dua D, gap antara dua D ni adalah horizontal electric field. Okay, sebab electric field wujud between two different voltage. So, the D1 is having a positive voltage dan D2 mempunyai negative voltage. So, disebabkan ada gap antara dua D akan menghasilkan medan electric field. Okay, jadi Uh, pada satu cycle, so one of the D would be positive and then another cycle, it would be negative. Okay, sama juga pada another D. So in one cycle, it having a negative polarity dan another cycle, it has a, a positive polarity. Okay, then this will be alternate untuk the whole process. Right. Okay, jadi uh, di atas dan di bawah this tersebut, kita letakkan a large electromagnets large electromagnets okey yang mana fungsi this large electromagnets adalah untuk produce vertical magnetic field okey sebab magnet akan produce magnetic field okey yang mana uh, arah medan magnetic field bergantung kepada kedudukan north and the south of the electromagnets okey sebagai contoh kalau kita letakkan north untuk the first electromagnet di atas So, saya nak di sisi N. Okay, dan elektromagnet di bawah adalah South S. Okay, jadi medan magnetic field terhasil between the two elektromagnet yang mana arah dia ke bawah. So, the, the this line, the yellow lines represents magnetic field. So, yang mana arah dia semua ke bawah, ke downward. So, these are magnetic field. Okay, jadi kat sini kita boleh nampak di mana uh, the D's produce horizontal electric field. Mana color? the electromagnets produce vertical magnetic field. Okay, jadi apa yang berlaku apabila kita ada satu partikel, okay, partikel tersebut diletakkan di antara gap between the gates. Okay, jadi partikel ni pada asalnya mempunyai zero velocity. Okay, sebab apa? Sebab kita masih belum turn on the disk, belum lagi connect the, the disk to the AC source. So once kita connecting the Uh, the D is with the AC source. So then one of the D akan produce positive, another plate D akan produce negative. So akan menghasilkan medan electric field. Okay, so line yang berwarna merah ini adalah electric field. Yang mana arah dia from positive to negative. Okay, jadi uh, apabila the particles start to enter the electric field, okay, so when it enters the electric field, So, apa kesannya adalah dia akan merasai electric force. Okay, daripada satu formula iaitu E bersamaan force per S charge. Okay. okay, so kita boleh tuliskan kat sini relationship between E dengan force. So, yang mana E adalah electric force per charge. So, just like uh, chapter 1, electrostatic. <coughs> Okay, dan kita boleh tentukan <coughs> arah electric force, okay, arah electric force mengikut arah uh, electric field. Okay, jadi tengok di sini, charge kita adalah, uh, example this in, in this example is a negative charge. So, disebabkan dia negative charge, arah force yang arah uh, E would be in um, opposite direction. Okay, but in this case that uh, Q is a positive charge, Okay, arah F dengan arah E akan sama arah. Okay, jadi uh, the directions of electric force dalam kes ini kita katakan partikel tersebut adalah partikel yang bersifat positif. Okay, jadi arah dia akan sama arah dengan arah E. F dengan arah E sama arah. Okay, di mana arah E 
here from positive to negative, so to the whole loop test and RE. So the then color or cooling. So RE is along this this. Okay, dari pada positive to negative, so this is E. Jadi arah force juga is the same as the E. Okay, juga akan sama arah electric force. Okay, jadi apa pentingnya electric force ni adalah untuk menyebabkan uh, acceleration pada particle. Okay, sebabkan equation dia adalah uh, kita boleh tengok daripada Newton second law nanti di mana F is MA. Okay, di sini F is MA. Okay, dan this F is the electric force. So, electric force is equal to MA. Okay, jadi kita boleh keluarkan acceleration in terms of uh, electric field so dapat QE per mass. Okay, jadi kat sini electric force uh, akan menyebabkan uh, partikel tersebut mengalami acceleration A. Okay, jadi uh, kita boleh tulis ya, sentence ni this electric force makes the particle to accelerate. Okay, jadi uh, once kita letakkan partikel dalam gap between the D's apa yang berlaku partikel ni akan accelerate ke arah D1. So D1 adalah yang berlabel warna biru. Okay, jadi apa yang berlaku pada D1? So partikel tersebut, once dia masuk, dia, dia mengalami percutan, antara gap dia memecut. Daripada D2, dia memecut ke D1. So semasa dia nak start masuk dalam D1, dia tidak lagi merasai electric field. Okay. Tiada lagi electric field dalam this. Sebab apa? Sebab electric field hanya wujud antara gap between the this. Okay, jadi, dalam D, disebabkan tiada lagi electric field, dia punya speed adalah constant. Okay, dia bergerak dengan zero acceleration. Okay. So, dia hanya bergerak dengan constant speed. Sebab apa? Sebab tiada lagi electric field dalam D. Okay, so, dia akan hanya mengalami magnetic force. Okay, kenapa sekarang uh, wujud magnetic force adalah disebabkan partikel tersebut tidak tidak merasai electric field tapi dia merasai magnetic force. Okay, magnetic force yang dihasilkan oleh electromagnets yang bottom and the top of the disk. So, um, magnetic field ni dihasilkan oleh electromagnet. Okay, dan partikel tersebut disebabkan dia bangun charge dan dia ada mass dan ada pergerakan masuk ke dalam D1 maksudnya akan menghasilkan magnetic force. Okay, jadi dalam D1, partikel tersebut merasai magnetic force. Antara gap between this, dia merasai electric field. Okay, jadi uh, magnetic, force, magnetic force akan wujud. Okay, dan kita uh, boleh tengok di sini, fungsi magnetic force adalah dia akan menyebabkan partikel tersebut bergerak dalam circular motion. Sebab apa? Sebab this magnetic force is actually the centripetal force. Okay, kenapa pula magnetic force adalah centripetal force? Okay, sebabkan kita menggunakan Fleming hand. Okay, sekali lagi, charge particle membawa Q charge. Q. Jadi dia bergerak masuk ke dalam D1. So this is warna biru ni D1. So dia ada Q, dia ada V. Okay, dan dia merasai magnetic field B. So ada V, ada B. Automatic akan ada magnetic force. So kita menggunakan Fleming hand. Okay. Dan kita tentukan arah magnetic force menggunakan Fleming hand. This is F, this is B, this is this is B magnetic field, this is V. Okay, jadi merujuk kepada gambar. So di mana partikel tersebut gerak lurus masuk ke dalam B1. Okay, dan B itu is pointing downward. Di okay, dalam case ni dia pointing downward. Okay, so nampak di sini di mana you punya thumb is to the right. Bermaksud circle dia akan going in the spin to the right. So, they are making a semicircle. Okay, jadi, the particle move in a semicircle. Semicircle. Semicircle merujuk kepada uh, the first entrance here to the, to the last entrance here. Dalam D1. Okay, dia akan bergerak dalam semicircle. Okay. Sampai dia keluar daripada D1. Okay, now, apa yang berlaku adalah semasa dia bergerak dalam D1, AC source, okay, sumber AC source akan change its polarity. Okay, yang mana D1 tadi yang bersifat negatif akan menjadi positif. So, saya tukarkan color dia, negatif tu from the blue color to the 
orange color um, menunjukkan kan polarity dia berubah daripada negatif to positive so di one akan berubah polarity semasa partikel tersebut going spin in it masa dia buat semi circle dalam di one okey jadi uh, automatic bila mana the particle is outside the d1 here dia masuk sekali lagi dalam medan elektrik Okay, kenapa? Sebab sekarang elektrik skill wujud yang mana arah dia akan from D1 to D2. Sebab apa? Sebab D1 is positif, D2 is negatif. Okay, jadi kat sini, arah elektrik skill adalah daripada D1 ke arah D2. Okay, this is elektrik skill. Okay, berbeza daripada uh, the first cycle yang mana arah elektrik skill is from D2 to D1 okay. D2 to D1 but now arah electric field is from D1 to D2 sebab apa? sebab kita change the polarity of the AC source okay. so now particle keluar daripada D1 dan dia merasai sekali lagi electric field disebabkan perubahan polarity dia. Okay. so let's write that down so again it experiences electric field ok mana? Artikel dia ada charge berada dalam electric field Automatic electric field ni akan mewujudkan electric force Yang untuk accelerate the particle Okay so this sentence The electric field will accelerate the particle Okay so so far apa yang kita nampak di sini Semasa particle berada antara gap between the teeth Point yang penting adalah Dia merasai electric field dan elektrik sil ni menyebabkan partikel tersebut accelerate. Okay, so itu poin yang penting, poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah bila mana dia masuk sahaja dalam jis, dia akan tiada lagi percutan. So, dia bergerak dengan constant speed tetapi dia akan making turns. Bermaksud dia akan going in semi circle, in constant speed. So, poin dia adalah dalam jis, dia merasai magnetic field jadi dia akan bergerak dalam semi circle with constant speed. Okay. Then this process will going going on and on and on and on sampai dia exit the system. Okay. Sampai dia exit the system. Okay. So next point. Apa yang berlaku? Okay. Kemudian dia dah melalui D2. So daripada D1 dia merentasi electric field pergi ke D2. So, ni pergerakan partikel secara acceleration. Okay, jadi tadi uh, dia dah keluar di D1, dia dah start keluar dan dia akan memecut semula. Dia akan memecut ke D, D2 disebabkan ada electric field. Okay, dan kemudian uh, apa yang berlaku semasa dia baru nak masuk di D2, kat sini sekali lagi speed dia akan jadi constant. Okay, kenapa speed dia constant? Sebab tiada electric field dalam D2. Bila tak ada electric field, tiada uh, acceleration. Okay, so dia akan bergerak dengan constant speed. So dalam D2, dia hanya merasai magnetic field. Okay, dia hanya merasai magnetic field. Okay, yang mana magnetic field ni akan berfungsi untuk create magnetic force. Okay, so magnetic force wujud disebabkan partikel bergerak masuk dalam magnetic Okay. So magnetic force wujud So mana fungsi magnetic force ni Akan menyebabkan partikel bergerak Dalam semi circle Semi circle With constant speed So uh, Kita nampak kat sini uh, Cara pergerakan elektron Partikel Antara dia baru keluar daripada D2 Nak pergi D1 Dia memecut okay. In electric field Partikel accelerate toward D1. As it enters D1, it experience magnetic force disebabkan magnetic field. So it move in semi circle with constant speed. At this moment, the AC source will change its polarity to mix electric field going out from D1 into the D2. So then, as it leaves D1 dia akan sekali lagi experience electric field. Okay, but now, electric force akan menyebabkan dia memecut sekali lagi from D1 to D2. Okay. 
And then as it leaves, as it enters the D2, they are then mengalami constant speed as has no electricity di dalam D2. Okay, jadi kat sini dia hanya wujud magnetic force disebabkan magnetic field dalam D2. So it makes it's another semicircle with constant speed along D2. Okay, so maksudnya kat sini nampak proses yang sama sahaja yang berulang. Okay, as it uh, leaves and enters D1 and leaves and enters D2. Okay, so what happen bila they start to leave the D2, sekali lagi as it starts can change its polarity. So senang cakap, semasa partikel bergerak daripada D1, dia baru nak exit D1, polarity of the disk akan berubah. Sama cakap masa dalam D2, baru nak exit from D2, polarity of the AC source akan berubah. So, bila dia start nak keluar daripada D2, lepas buat semi circle, okay, dan sekali lagi, AC source berubah polarity. Jadi, D1 daripada positif tadi dah balik kepada negatif. D2 from negatif berbalik kepada positif. Tujuan ni satu je, supaya kita menghasilkan medan electric field yang, yang juga menghasilkan electric force supaya partikel tu accelerate to another D. Okay, jadi kalau tengok kat sini, maksud saya adalah electric field arah dia sekarang dah berubah. Jadi arah electric field pada asalnya from D1 to D2 ke kiri. But now from D2 to D1 ke kanan. Okay, fungsi dia satu je supaya pecutan dia bergerak ke kanan, bukan memacut ke kiri. Kalau dia memacut ke kiri, maksudnya dia tak akan lift the D. Dia tak akan lift the D. Okay, jadi disebabkan arah electric field ke kanan, electric force juga ke kanan, jadi partikel akan accelerate ke, ke kanan supaya dia boleh memacut ke D, D1. Okay. Alright, so let's make it in sentence. Okay, so it feels electric field antara D2 dan D1, itu antara gap. Okay, jadi the electric force Okay, the electric force makes the particle to accelerate okay, To accelerate to the D1 Di mana arah dia uh, is same as the force and the electric field Okay, jadi sebagai kesimpulan kita nampak di sini The particle tersebut sebenarnya daripada awal dia masuk dalam sistem Sehingga dia exit the system Partikel tersebut bergerak dalam circular path. Dia bergerak dalam circular path. And which setiap circle yang dibuat akan mempunyai velocity dan radius yang bertambah. Bermaksud semakin lama, satu cycle, dua cycle, tiga cycle, empat cycle, lima cycle, enam cycle and so on, dia punya radius dan juga halaju dia bertambah. Sebab apa? Sebab acceleration dia meningkat. Okay, jadi radius and velocity increases. Okay, so radius tu sebab merujuk kepada center of circle kepada circumference. So ini adalah circle 1. So ini adalah R1. Ini adalah circle 2. So ini R2. Circle 3, R3, R4, R5, R6, R7 and so forth. So nampak di sini radius R dia ber, bertambah. Jadi semakin bertambah circle, satu circle, dua circle, tiga circle, radius bertambah, dia punya velocity juga bertambah sebab dia memecut. Dia memecut daripada zero velocity, zero acceleration, alaju dia dan acceleration dia bertambah. Sampai bila? Sampai finally the particle hits the target, the pH. So this is DH. Maksudnya dia exiting the Ds. Okay. So kesimpulan kita boleh buat di sini adalah uh, yang mana fungsi ataupun rule of electric field uh, adalah untuk accelerate the particle di setiap gap between the Ds. Okay. Yang mana pula magnetic field fungsi dia adalah untuk balance the path of the particle into a semicircle. So ini adalah kesimpulan dalam learning outcome. Hafal yang ini. Hafal yang mana apa fungsi electric field? Adalah untuk accelerate particle. Apa fungsi magnetic field? 
Allah will do bend the facts by making the same mistake. Okay. So, kalau nak lebih faham, saya tunjukkan satu video. Okay, video ni menggambarkan pergerakan partikel dalam cyclotron. Okay. So, secara background ya, in history, cyclotron, cyclotron ni adalah satu mesin eh, yang dihasilkan pada tahun 1931 oleh Lawrence and Livingston. Okay. Jadi, dia menggunakan a very high voltage untuk produce a high velocity supaya the particle makes a high energy particles bila adds the things the system. Okay, so saya lanjutkan yang penting Okay, di sini. So, di sini kita ada dua disk, dua disk making of a conducting material, D1 and D2. So, this is D1 and this is D2. Okay, mana fungsi the disk adalah untuk menghasilkan horizontal electricity. Okay, dan kita sambungkan disk dengan AC source supaya dia menghasilkan alternating electricity. So, atas dan di bawah disk kita letakkan electromagnet supaya menghasilkan vertical magnetic field yang mana arah dia ke bawah. So, then kita letakkan particle ion source di tengah-tengah D. Dan di sini yang part yang penting. Kalau kita lihat di sini, uh, observe what happen to the particle. Yang pertama, awak kena nampak macam mana pergerakan particle. Once dia start bergerak daripada center of the D. Pada asalnya, halal dia adalah zero. So, once kita uh, charge the disk connecting to the AC source, particle akan start bergerak. Dan dia akan memecut antara gap. Okay, then observe macam mana pergerakan dia. Tengok macam mana dia punya uh, velocity dengan acceleration. Awak nampak nanti particle tersebut, bila mana dia nak buat satu circle, second circle, third circle, observe macam mana pergerakan dan hal laju particle tersebut. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, Observe bila polarity of the disk berubah. Bila polarity of the disk berubah. So dalam case ni, dia satu adalah positif. Bila dia akan jadi negatif. Okay. So, once the disk nak start um, dah keluar daripada D2, baru nak masuk ke D1, kat situ polarity dah berubah. Okay, jadi kat sini, uh, dia memecut antara gap tetapi bergerak dengan constant speed dalam this. Okay. So, the constant speed memecut sekarang polarity dah berubah. So, this is the first circle. Okay. Now, dia nak masuk ke D2. Jadi, dia akan bergerak dengan constant speed sebab no electric field. Dan dia akan making a semi circle disebabkan magnetic field yang menghasilkan magnetic force. Okay. So, it makes another semi circle. Okay. Now, Polariti sekali lagi berubah bila mana D2 start to exit the disk. Dan bila dia merentasi gap antara disk, dia akan memecut. Acceleration dia bertambah. Halal jadi semakin besar. So, proses yang sama yang berulang untuk setiap circle. So, nampak partikel tersebut semakin lama semakin laju. Radius dia semakin besar sampai dia exit the cyclotron. So, W adalah dia punya deflected trip. So, yang mana kawasan untuk dia exit the cyclotron. So, then this particle, bila dia exiting the system, exiting the uh, cyclotron, dia akan menjadi satu high energy particle sebabkan dia mempunyai hal laju yang tinggi. So, hal laju dan acceleration yang tinggi yang menyebabkan dia mempunyai high energy particle. Okay, and then this particle lah yang kita akan interact with another particle untuk seeing the Interaction between them. So this is about the cyclotron. Okay. Right. So that's it about particle accelerator. Okay. Now kita masuk kepada second part, iaitu particle detector. Okay, fungsi partikel detektor adalah untuk kita observe and study the collision. Jadi sekarang, dia sedang cakap macam ni. Um, kalau kita nak menu, uh, macam ni, 
kalau saya pergi kedai makan, saya order cah kuih tiaw, contoh. So, saya buat order. Okay, saya nak cah kuih tiaw, pergi kedai makan. Kemudian saya bagi order tersebut kepada uh, orang uh, pelayan. Okay, jadi, siapa yang masak cah kuih tiaw adalah chef. Chef dah tukar masak yang masak cah kuih tiaw saya. Tetapi, yang menyediakan dan menghidangkan cah kuih tiaw tersebut bukan chef. Kebiasaannya adalah pelayan. Jadi pelayan ni ambil cah kuih tiaw, pergi kat saya, letak kat meja saya. Ha, jadi ibaratnya seperti artikel asimilator ni seperti chef. Ha, dia seperti chef. Dia yang masak cah kuih tiaw. So dia yang mengadakan high energy particle. Dia yang prepare the high energy particle. Ha, so chef ni ibarat particle asimilator. Di mana kalau particle detector ni ibarat pelayan. Pelayan yang Uh, membentangkan menu tersebut ataupun pelayan yang menghidangkan makanan cakit yang ada kepada customer. Uh, jadi particle detector ni ibarat pelayan. Jadi dia observe, dia ambil dan dia observe interaction daripada high energy particle tadi dengan another particle yang juga high energy, dia observe dan study apa interaction between them. So particle detector ni ibarat pelayan. Okay? Dia bukan buat high energy particle tapi dia just detect, dia just observe and study the particle condition. Okay, so tu beza apakah selera dengan detect. Okay, so we can make a sentence. The device used to observe and study the particle condition. Contoh yang paling senang dan siapa-siapa sebenarnya boleh buat adalah uh, ionization chamber. So, untuk create ionization, ionization chamber ni, uh, simple sahaja. Dia hanya memerlukan product matrix okay, dan ada ionization gas. Okay, so, kita tengok macam mana hasilnya ionization chamber. Okay, jadi, uh, fungsi utama ionization chamber ni adalah untuk kita uh, melihat dan study collision of particle. Okay, jadi, kita perlukan electric field. So, electric field ni is applied between electron. So, ini adalah electron. Okay, atas ni electron, bawah ni juga adalah electron. So, yang mana electron ni mempunyai different mean voltage. Okay, jadi uh, atas ni voltage dia adalah positif. So, nama dia anode. Okay, nama electron di atas adalah anode. Okay, sebab sambungan kepada positif. Okay, dan electron di bawah ini adalah cathode sebab sambungan kepada negatif. Uh, so, fungsi elektrod adalah untuk produce the electric field. Sebab apa? Sebab mempunyai different in voltage. Okay, so, a voltage potential is applied between the electrodes to create, to create apa? To create electric field. Okay, so mengikut pada uh, potential, anode and cathode, so potential dia akan lebih besar di anode. Okay, so electric field dia bergerak ke ke bawah. Arah E ke ke bawah. Okay, so kita boleh lukiskan satu line represents E. Okay, so E ke bawah. So, uh, so kita sekarang dah ada electric field. Jadi macam mana kita nak adakan ion pair? Sebab ionization ni memerlukan particles yang mempunyai different in charge. Satu positif, satu negatif. Okay, so cara dia kita akan fire dengan satu Ionizing radiation. Apa-apa radiation source? Radiation source ni mempunyai positive and negative particle. Okay. So, when the gas between the electrode is ionized, it can work untuk particle detector untuk produce the ionization chamber, kita kena ionizekan gas tersebut. So, electrode ni berada dalam ionization chamber. Bermaksud penuh dengan gas yang bersifat ionization. Maksudnya satu positif, satu negatif. Dia bukan satu vacuum chamber. No, it's not vacuum chamber. The vacuum chamber is having no particle but this one is ionization chamber. Maksudnya dia penuh dengan particle yang bersifat positif and negatif. Bukan vacuum chamber. Okay. So, bila kita ionize dengan cara fire the ionization uh, radiation iaitu radiation source apa yang berlaku, ion pairs are created. Okay, maksud ion pairs ni adalah charge positif, 
dan charge negatif. Okay, jadi so charge positif dan charge negatif yang pada asalnya berada dalam radiation source bila dia masuk sahaja dalam ionization chamber dia akan terpisah. Partikel-partikel yang ada uh, different charge tadi dia akan terpisah. Dia nak pisah pergi mana? Ha, yang positif pergilah yang ke negatif dan yang negatif pergilah yang ke positif. Okay, bermaksud ketot adalah negatif state. So, ion test yang bersifat positif ni akan tertarik ke ketot. Okay, so the positive ion. So, the positive ions move to ketot. So, dia akan terpisah. Okay, dan elektron akan bergerak ke anode. Sebab elektron is unlike charge with the anode. Dan hasil daripada pergerakan ion test ni akan menyebabkan pulse, electronic pulse. Okay, electronic pulse. Okay, kenapa ada electronic pulse? Disebabkan lita ini dah jadi lita yang lengkap. Bermaksud bila ada pergerakan uh, partikel antara elektron bermaksud akan lengkap satu lita. Bermaksud dia akan menghasilkan electronic pulse. Tetapi, one thing the problem is Electronic pulse ni sangat-sangat rendah nilai dia Dia sangat rendah nilai dia Jadi kita akan menggunakan satu chamber current Untuk measure the electronic pulse Okay, so cara untuk kita detect the small pulses adalah dengan cara Kita menggunakan ion chamber current Okay, so this is the ion chamber current The ion level bundle This is ion chamber current Okay, so di mana ion chamber current ni akan detect pergerakan pulse bila mana ion pulse tersebut terpisah dan dia bergerak ke anode dan cathode. Alright, so this is the particle detector. Alright, so that's it about the learning outcome yang ketiga. Okay, jadi kita dah nampak kepentingan electric field dan kepentingan magnetic field okay, dalam pergerakan partikel. Okay, jadi kalau untuk partikel detector ni kita nampak di mana Medan electric field ni menyebabkan ion pairs tersebut Accelerates mengikut charge masing-masing Kalau elektron bergerak ke anode Dia akan accelerate ke anode Kalau positif ion dia akan accelerate ke cathode okay? So ini adalah the role of electric field dalam ionization chamber So Bila kita sebut tentang acceleration, yang mana partikel tersebut accelerate bila dia exiting the accelerator. Kenapa? Kenapa pentingnya kita hasilkan high energy particle? Okay. So, lebih akan yang terakhir, kita tengok di sini, yang mana kita kena pandai untuk state keperluan high energy particle untuk investigate the structure of nucleon. So kat sini kenapa kepentingan high energy particle, one of the reason is disebabkan particle size dia is extremely tiny. Jadi size dia cuba describe dengan tangan, dengan jari, tak boleh. Sebab apa sebab size dia significant ni semua. So, susah sangat untuk kita um, digambarkan berapa kecilnya size of a particle. Jadi kalau kita tengok contoh macam kita buat satu analogi Kalau kita belajar kimia Di mana elektron around uh, an atom Around the nucleus So elektron tu digambarkan seperti elektron cloud Di mana ada orbit Ada orbit-orbit Untuk kita menggambarkan elektron pergerakan dia around the nucleus Tapi secara hakikat ni This system semacam orbit tu Kalau kita nampak dalam mikros mikroskop pun Dia tak akan boleh nampak Jadi dia ibarat the cloud Cloud of system Cloud tu sini maksudnya sangat kabur Sangat kecil Very tiny Jadi nak cakapkan Partikel ni sangat 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 kecil Untuk kita kaji Dia punya sifat ni So sebab tu kita perlukan High energy Jadi High energy ni Fungsi dia satu je Satu saja, Iaitu untuk kita Produce Short wavelength So this is the key word Kenapa perlukan high energy particle supaya kita nak bagi partikel tu mempunyai short wavelength. Short wavelength. Bila partikel tu having short wavelength, baru kita boleh see the particle. 
baru kita boleh study the particle. Okay, senang nak cakap. Kalau kita tengok pada chapter sebelum ni, kita dah belajar tentang electron microscope from the Davison and Gamma. Okay, jadi daripada electron microscope, perbandingan dengan teleskop optikal, kenapa kita lebih gunakan electron microscope, microscope? Sebabkan electron. Electron compare dengan photon, iaitu optikal microscope, the source is photon, which is light. Electron mempunyai high kinetic energy. Okay, dia mempunyai high kinetic energy. Okay, dia sebabkan dia punya elektron mempunyai high kinetic energy, jadi dia punya wavelength is 100 times shorter compared to light. Okay, jadi kita menggunakan the prefer elektron lebih daripada light sebabkan dia high energy. Dan kesan daripada high energy ni adalah dia menghasilkan shorter wavelength. Baru kita boleh nampak kesan dan kita boleh kurangkan diffraction bila kita nak observe it under the microscope. Contoh macam elektron mikroskop, kita nak observe satu microorganism, kita lebih prefer gunakan source of electron which is electron mikroskop. Compare with the optical mikroskop which is the photon. Sebabkan shorter version tu memberikan high resolving power, less diffraction effect. So reason yang sama yang mana kita perlukan high energy particle. Supaya particle ni menghasilkan short version, baru kita boleh nampak particle dan baru kita boleh study the particle. Alright, so now we have the menu. Okay, so sampai lagi open sebentar, we have the menu. Maksudnya kita dah ada high energy particle. And then what we gonna do with them? So kita akan tengok pada the new outcome yang seterusnya. E dengan F. Dah ada high energy particle, barulah kita boleh study particle tersebut. Okay, so so far apa yang kita dah belajar, kita dah tahu macam mana untuk first keluarkan particle, the source of particle iaitu from the thermionic energy kemudian kita dah tahu macam mana sifat dan pergerakan particle tersebut dalam medan electric field dengan magnetic field okay, kemudian kita dah tahu macam mana untuk menghasilkan high energy particle melalui particle accelerator dan kita dah tahu juga macam mana kita nak observe the particle melalui Particle detector. Okay, so sekarang kita akan cuba untuk mendalami apakah fundamental physics of what for the particle. Okay, jadi kita akan tengok pada learning outcome yang seterusnya, E dengan F. For the next lesson, kita akan belajar standard quark lepton model particle. Okay, dan kita akan explain pula apakah dia punya entire particle. Jadi setiap particle yang kita akan introduce dalam model of particle.